নমস্কার আমি সৌমশ্রী কেমন আছেন আপনারা সকলে আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন এবং অবশ্যই কবিতায় কবিতায় আছেন আপনাদের থেকে পাওয়া প্রশ্নগুলি আমি যখন দেখতে থাকি কমেন্ট বক্সে কিংবা আমার ফেসবুক পেজে হ্যাঁ যারা এখনো পর্যন্ত আমার ফেসবুক পেজে নেই তাদের অনুরোধ করব সৌমশ্রী এস ও ইউ এম ওয়াই এ এস এইচ আর ডাবল ই এবং বাংলায় দন্তেশ্বয় ওঙ্কার ময় জফলা তালপুর সয় রফলা দীর্ঘই যে কোনো একটি দিয়ে সার্চ করলেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন ফেসবুকে সৌমশ্রী পেজটি আপনাদের থেকে পাওয়া সমস্ত রকম প্রশ্ন আমি লিখতে থাকি এবং সেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়েই প্ল্যানিং করছি আগামী অনলাইন কবিতা ক্লাসে আপনাদের থেকে পাওয়া একটি প্রশ্ন এবং এটি মূলত বড়দের জন্য তো বটেই আপনাদের জন্য মানে অভিভাবক অভিভাবিকাদের জন্য এবং সেই সাথে আমার ছোট্ট ছোট্ট বন্ধুদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করতে চলেছি আপনাদের সঙ্গে ইংরাজি কবিতা এবং বাংলা কবিতা ইংলিশ পোয়েম এবং বেঙ্গলি রেসাইটেশনের মধ্যে পার্থক্য বা ফারাক ঠিক কতখানি হওয়া উচিত কিভাবে হওয়া উচিত আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রায় সকল ছেলে মেয়েরাই যেখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনো করছে যেখানে তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি ফাইভ কিংবা সিক্স থেকে বাংলা অ কখ শিখতে হচ্ছে সেই স্কুলে দাঁড়িয়ে যখন বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার প্রয়োজন পড়ছে কিংবা ইংলিশ পোয়েম রিসাইটেশনের জন্য তাদের কাছে আমন্ত্রণ আসছে তখন বিষয়টি হয়ে উঠছে তাদের কাছে বেশ কঠিন আজকে সেই আলোচনাই রয়েছে বাংলা কবিতা ইংরাজি কবিতার পার্থক্য বাংলা কবিতা ইংরাজি কবিতার খুঁটিনাটি তাহলে দেখতে হবে আমার আজকের পুরো ক্লাসটি আর অবশ্যই যারা প্রথমবারের জন্য আজকে আমার এই ক্লাসটি দেখছেন সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এস ও ইউ এম ওয়াই এ এস এইচ আর ডাবল ই সৌমশ্রী জি এ এন জি ইউ এল ওয়াই ওয়ার্ড দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই where knowledge is free where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls where words come out from the depth of truth where tireless striving stretches its arms towards perfection where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake rovindranath thakurer noibeddo kabbo granther ei kobita je kobita tir naam prarthona amra banglay je kobita pore thaki chitto jetha bhoy shunno uccho jetha shir জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস সরবরে বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করে যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উৎস শিয়া উঠে যেথা দেবারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা থাই অজস্র সহস্র বিধ চরিতার্থ তাই যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি বিচারের স্রোত পথ ফেলে নাই গ্রাসি পৌরুষের করেনি শতথা নিত্য যেথা তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত ভারতের সেই স্বর্গে কর চা করিত একটি লেখা যখন আমি বাংলায় আবৃত্তি করছি এবং সেই একই লেখা যখন আমি ইংলিশে রিসাইট করছি তখন তার আবেগ তার উচ্চারণ তার স্বর প্রক্ষেপণ তার গতি সবটাই বদলে যেতে থাকে এখন প্রশ্ন হলো আমি যখন একটি লেখা আমার কাছে পাচ্ছি তখন আমি কি হিসেবে তার পার্থক্যটা তৈরি করব। আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমার এই ক্লাসটি শুনছেন বা দেখছেন তাদের জন্য বলি প্রথমেই আমাদের কাজ হচ্ছে ইংরাজি হলে তার বাংলাটাকে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া বারংবার পড়া এবং তার ছবিটা চোখের সামনে এঁকে নেওয়া নাম্বার টু অবশ্যই মুখস্থ করা মুখস্থ ব্যতীত রিসাইটেশন বা আবৃত্তি কখনোই সম্ভব নয় নাম্বার থ্রি 
বাংলা কবিতা উচ্চারণের সময় বাংলা ভাষার উচ্চারণের রীতি উচ্চারণের কৌশল প্রমিত উচ্চারণকে মান্যতা দেব ইংলিশ রিসাইটেশনের সময় ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন ইংলিশ ডেলিভারি ইংরাজি উচ্চারণকে আমরা মান্যতা দেব নেক্সট বাংলা কবিতা বলার সময় অনেক বেশি ইলাবোরেট করে অনেক বেশি ছড়িয়ে অনেকটা কেটে কেটে গুছিয়ে আমরা আবৃত্তিটা করে থাকি এবং গুছিয়ে শব্দটা বললে হয়তো আপনাদের মনে হতে পারে যে না তাহলে কি ইংরাজি কবিতা গুছিয়ে বলা হয় না না সেটাও গুছিয়েই বলা হয় কিন্তু বাংলা কবিতা অনেক দরদ দিয়ে বলতে হয় বাংলার শব্দগুলো অনেক বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে থাকে বাংলার শব্দগুলোকে অনেক বড় বড় করে গোটা গোটা করে উচ্চারণ করতে হয় এবং ইংলিশের ক্ষেত্রে কিন্তু উচ্চারণ অনেক স্বল্প অনেক ছোট ছোট এবং অনেক দ্রুত হয়ে থাকে নেক্সট পরবর্তী ধাপের দিকে যাব বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার সময় গতি খুব দ্রুত হতে পারে আবার একেবারে ধীর হতে পারে কিন্তু ইংলিশ পোয়েমের ক্ষেত্রে কিন্তু দ্রুততা মোটামুটি একই রকম বজায় থাকে কখনোই খুব দ্রুত হয়ে যায় না আবার কখনোই একেবারে ধীর গতিতে ধীরে ধীরে ইংলিশ কবিতা হয় না নেক্সট ইংলিশ কবিতা বলার সময় আবেগ প্রবণতা বা নাটকীয়তা অনেকটা কম থাকে কিন্তু বাংলা কবিতা আবৃত্তির সময় নাটকীয়তা কিন্তু অনেকটা বেশি থাকে এবং আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমি যখন প্রার্থনা কবিতাটি আবৃত্তি করছিলাম তখন প্রার্থনা কবিতাটি কিন্তু আমি অনেক বেশি চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শীত জ্ঞান যেথা মুক্ত এই যে ডেলিভারিটা আবার আমি যখন ইংলিশটা বলছি ওয়ের দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার অনেক দেখুন শব্দগুলো ছোট ছোট যাচ্ছে ওয়ের দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই ওয়ের নলেজ ইজ ফ্রি ওয়ের দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নট বিন এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি দীর্ঘায়িত এবং ইংলিশের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক দ্রুত হয় তাহলে বাংলা কবিতা এবং ইংলিশ পোয়েম এই দুটোর যে পার্থক্য এই পার্থক্যগুলি যদি আপনারা কবিতা পড়ার সময় কবিতা মুখস্থ করার সময় মাথায় রাখেন তাহলে অনেক বেশি সুন্দর শুনতে লাগবে বলে আমার মনে হয় আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আর অবশ্যই আমায় জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো আজকে যারা প্রথমবারের জন্য আমার এই ক্লাসটি শুনছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেল বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না সাথে থাকবেন কবিতায় থাকবেন খুব ভালো থাকবেন নমস্কার